আসসালামু আলাইকুম নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি টিউটোরিয়ালে তোমাদেরকে স্বাগত এই ভিডিওতে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের সেশন 5 ওয়েবসাইট ডিজাইন এই সেশনের কিছু সক এবং প্রশ্নের উত্তর করব তো চলো তাহলে পড়া শুরু করা যাক এখানে দেখো বলা আছে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য দুইটি জিনিসের ধারণা থাকতে হবে প্রথমটি হলো ডোমেইন নাম এবং দ্বিতীয়টি ওয়েব হোস্টিং ডোমেইন নাম হলো একটি ওয়েবসাইটের নাম যেমন youtube.com তারপর হচ্ছে google.com wikipedia org ইত্যাদি যা দিয়ে সবাই ওয়েবসাইটটিকে চিনে বা কাউকে যদি কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে বলা হয় তাহলে ওয়েবসাইটের ডোমেইন নাম দিয়ে খুঁজলেই সহজেই প্রবেশ করা যায় এই হচ্ছে ডোমেইন নাম দেখো ডোমেইন নাম ক্লায়েন্ট কম্পিউটারকে ওয়েব সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট আইপি এখানে আইপি আইপি দ্বারা বোঝাই হচ্ছে ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস যেমন দেখো একশো আশি দশমিক একশো দুই দশমিক দশমিক থাকে কিন্তু এ ধরনের সংখ্যা বা নিউমেরিক ভ্যালু মনে রাখা মানুষের জন্য কষ্টকর বিধায় এই আইপি অ্যাড্রেসকে নির্দিষ্ট ডোমেইন নাম বা ক্যারেক্টার দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় ডোমেইন নাম এর দুইটি অংশ থাকে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন এবং টপ লেভেল ডোমেইন তো শিক্ষার্থীরা একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে যে আইপি অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে এখানে এই আইপি অ্যাড্রেস ধরে কোনো একটা ওয়েবসাইটের মানে নির্দেশ নির্দেশ করা সম্ভব হয় না যেমন ধরো ইউটিউব ডট কম সাপোজ আমরা ধরে নিলাম ইউটিউবের হচ্ছে এইটা আইপি অ্যাড্রেস তো এই আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখাটা আসলে কঠিন আর ইউটিউব এই কথাটা কিন্তু বলা বা লেখা খুবই সহজ তাই না যেমন তোমার ধরো ন্যাশ জন্ম নিবন্ধনের নাম্বারটা যদি ধরে তোমাকে কেউ ডাকে তাহলে এটা কিন্তু কষ্টকর হয়ে যাবে মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার নাম রহিম এটা ধরে ডাকাটা খুব সহজ হবে বিষয়টি এরকম এখানে যেমন ইউটিউব ডট কম এর ইউটিউব হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন এবং ডট কম হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন তাছাড়াও টপ লেভেল ডোমেইন আরও হতে পারে যেমন ডট নেট ডট ও আরজি ডট ইনফো ডট গব ডট ইডু বিভিন্ন দেশের নামেও টপ লেভেল ডোমেইন সিসিটিএলডি এটা তোমরা পরবর্তী ক্লাসে জানতে পারবে এখন জানার প্রয়োজন নেই যেমন ডট বিডি বাংলাদেশের জন্য ডট ইউএস যুক্তরাষ্ট্রের ডট ইউকে যুক্তরাজ্যের ইত্যাদি আবার একটি ওয়েবসাইটের ডোমেইন নামের অংশ যে কয়টি থাকতে পারে সেভাবে লেভেল হবে টপ লেভেল হতে পারে সেকেন্ড লেভেল থার্ড লেভেল ইত্যাদি হতে পারে যেমন দেখো ডাব্লিউ 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 ডট এক্সাম্পল ডট গভ ডট বিডি এখানে টপ লেভেল ডোমেইন হচ্ছে ডট বিডি আর এর আওতায় সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন হচ্ছে ডট গভ অর্থাৎ ডট বিডি এর আওতায় হচ্ছে ডট গভ আর ডট গভ ডট বিডি এই দুটার আওতায় হচ্ছে থার্ড লেভেল ডোমেইন সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল ঠিক আছে এখন আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে চিত্র তিন দশমিক এক ছয় বিভিন্ন প্রকার টপ লেভেল ডোমেইন তো শিক্ষার্থীরা এখানে ভুলবশত এখানে টপ লেভেল ডোমেইন বলা আছে এগুলো এগুলো হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন ঠিক আছে আমরা এখন শখ পূরণ করব তো শখের মধ্যে কি কিছু হচ্ছে ওয়েবসাইটের নাম থাকবে সেগুলো সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন টপ লেভেল ডোমেইন তারপর কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন এগুলো আমাদের শনাক্ত করতে হবে তো চলো এটির উত্তর দেখিয়ে দিই তোমাদের প্রথম একটা ওয়েবসাইটের নাম আছে দেখো ডাব্লিউ 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 ডট মো ইডু ডট গভ ডট বিডি তো সেক্ষেত্রে এই তো ডব্লিউ 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 তিনটা ডব্লিউ এর অর্থটা কি প্রথম ডব্লিউ দ্বারা বোঝায় হচ্ছে ওয়ার্ল্ড তারপরেরটা হচ্ছে ওয়াইড তারপরেরটা হচ্ছে ওয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তাহলে ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ হচ্ছে এমন একটি স্টোরেজ ডিভাইস বা স্টোরেজ সিস্টেম এটা একটা স্টোরেজ সিস্টেম যেখানে বিশ্বের সমস্ত ওয়েবসাইট সংরক্ষিত করা হয় এই ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর মধ্যে ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ কি তো দেখো এখানে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইনটা কি এখানে হচ্ছে ডট গভ এখানে দেখো ডট গভ এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন 
আর দেখো ম ইডু এই ভিতরেরটা এটা হচ্ছে থার্ড লেভেল ডোমেইন এটা আমি তোমাদেরকে এমনি দেখিয়েছি জাস্ট তোমাদের ডট গভ লিখলে চলবে এখানে তারপর দেখো টপ লেভেল ডোমেইন এটা হচ্ছে এই যে ডট বিডি এটা হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন এই টপ লেভেল ডোমেইন যদি কান্ট্রি কোড নির্দেশ করে সেটা হবে কান্ট্রি কোড ডোমেইন ঠিক আছে তাহলে ডট বিডি এটা হচ্ছে কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন তারপর একটা ওয়েবসাইট আছে ডব্লিউ 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 এন ইউ বিডি ডট ইনফো এখানে দেখো এন ইউ বিডি এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন এটা তারপর হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন হচ্ছে ডট ইনফো এখানে কোনো কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন নেই ঠিক আছে তো এখানে ফাঁকা রাখছে এই কারণে তারপর দেখো আর একটা আছে ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 মাইক্রোসফট ডট কম এখানে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন হচ্ছে মাইক্রোসফট আর টপ লেভেল ডোমেইন হচ্ছে ডট কম এখানেও কান্ট্রি কোড নেই তারপর দেখো এখানে দেওয়া আছে ডব্লিউ 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 ওয়েসিডি ডট ও আর জি এখানে ওয়েসিডি এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন তারপর হচ্ছে ডট ও আর জি এটা হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন এখানেও কান্ট্রি কোড নেই তারপর দেখো ডব্লিউ 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 ডট গভ ডট ইউকে এখানে ডট গভ এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন আর হচ্ছে ডট ইউকে এটা হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন আর যেহেতু ইউকে ইউনাইটেড কিংডম এটা কান্ট্রি নির্দেশ করতেছে সো এটা একটা কান্ট্রি কোড তারপরে সর্বশেষ দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ওয়েবসাইটের নাম দেওয়া ডব্লিউ 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 ডিউ ডট এসি ডট বিডি এখানে ডট এসি এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল ডোমেইন আর এই তো ডিইউ এটা হচ্ছে থার্ড লেভেল ডোমেইন আর ডট বিডি এটা হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন আর কান্ট্রি কোড যেহেতু বিডি আছে বাংলাদেশ বোঝাচ্ছে এটা কান্ট্রি কোড ঠিক আছে আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ তোমরা আমরা পরবর্তী কাজে চলে যাই এখন বলছি আমরা জানবো ওয়েব হোস্টিং কি একটি ওয়েবসাইট নাম ছাড়াও বিভিন্ন ডকুমেন্ট থাকে যেমন ছবি বিভিন্ন তথ্য ভিডিও ইত্যাদি এছাড়া ওয়েবসাইটটি সচল রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কোডিং করা হয় এই ডকুমেন্টগুলো এবং কোডগুলো নিশ্চয়ই কোথাও সংরক্ষণ করতে হয় বা রাখতে হয় কোনো এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই ডকুমেন্ট বা কোডগুলো সংরক্ষণ সংগ্রহ বিতরণ এবং মেরামতের জন্য যে অনলাইন ভিত্তিক সেবা দিয়ে থাকে তাই ওয়েব হোস্টিং নামে পরিচিত এই ওয়েব হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠান কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করা বা ইন্টারনেটে হোস্ট করার সুযোগ থাকে অনেক বড় পরিসরে ওয়েবসাইট তৈরি ও হোস্ট করার জন্য বিভিন্ন এজেন্সি থেকে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস ক্রয় করে নিতে হয় তবে বিভিন্ন ওয়েব হোস্টিং এজেন্সি অথবা প্রতিষ্ঠান প্রারম্ভিক স্তরের ওয়েবসাইট তৈরি ও অল্প পরিমাণে ডকুমেন্ট হোস্টিং করার জন্য বিনামূল্যে সেবা দিয়ে থাকে নিচে দুটি ছবি বা ডকুমেন্ট ও ওয়েব হোস্টিংয়ে সংগ্রহ সংগ্রহ করে যে ধাপে ওয়েব হোস্টিংয়ের মাধ্যমে কোনো ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়ে ব্যবহারকারী ডিভাইসে স্ক্রিনে আসে তা দেখানো হয়েছে শিক্ষার্থীরা এখানে থাকাও এখানে দেওয়া আছে ওয়েব হোস্টিং ওয়েবসাইট বিল্ডার ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে ডেটাবেস তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল ইমেইল অ্যাকাউন্টস এগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইট হোস্টের আন্ডারে থাকে দেখো যখন তোমরা ব্রাউজ করো তখন ইন্টারনেটের আন্ডারে থাকে আর ইন্টারনেট তখন ওয়েব সার্ভার থেকে সেই সার্চ করা জিনিসটা খুঁজে এনে তোমাদেরকে দেয় যেমন হতে পারে এইচ টেমেল তারপর পিএনজি ফাইল বিষয়টা আবার বলো যখন তোমরা কোনো কিছু সার্চ করো তখন সেটা ইন্টারনেট খোঁজ করে হচ্ছে কোনো একটা সার্ভারে কোথায় রাখা আছে ওই জিনিসটা সেখান থেকে তোমাদেরকে বের করে নিয়ে এসে দেয় নিচের ছবিতে ওয়েব হোস্টিংয়ের বিভিন্ন ডিভাইসের সম্পর্কগুলো নিচে দেওয়া শখের ভিতরে লেখো তো এই শখের মধ্যে কি লিখতে হবে এই শখ দুটোতে সেটি আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখো এখানে একটা সার্ভার দেখতে পাচ্ছ কেন্দ্রীয় সার্ভার এই সার্ভারের আন্ডারে দেখো একটা এখানে একটা কি আছে এটা এটা হচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটার দেখতে পাচ্ছ এইখানে লাগানো আছে তারপর এর সাথে আর একটা হচ্ছে এটা কি বলতে পারি আমরা এটা এটা তো ট্যাবলেট তারপর এটা হচ্ছে ল্যাপটপ বলতে পারি আবার ল্যাপটপের সাথে একটা ফোন সংযোগ করা আছে তারপর ডান পাশে আর একটা হচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটার সংযুক্ত করা আছে তাহলে এটা আমরা দেখলাম এখন এ সম্বন্ধে আমরা এখানে কি লিখতে পারি সেটি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো শিক্ষার্থীরা চিত্রের মাঝে অবস্থিত ডিভাইসটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সার্ভার তো কেন্দ্রীয় সার্ভারটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এই তো কালো যেটা আছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সার্ভার এইটা ঠিক আছে এই সার্ভারটি নেটওয়ার্কের অন্য ডিভাইসগুলোর সাথে তার 
মাধ্যম বা তারবিহীন মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে এই নেটওয়ার্কের উৎস হিসেবে কাজ করে এই সার্ভারের সাথে তারের মাধ্যমে যুক্ত আছে দুইটি ডেস্কটপ কম্পিউটার যেটা আমরা দেখলাম এটা একটা এটা একটা আর হচ্ছে এটা একটা এই দুটো হচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটার একটি ল্যাপটপ একটি ট্যাবলেট এই হচ্ছে ট্যাবলেট এই হচ্ছে ল্যাপটপ ল্যাপটপের সাথে একটি মোবাইল ফোন এবং ট্যাবলেটের সাথে একটি মোবাইল ফোন তারের মাধ্যমে যুক্ত আছে ট্যাবলেটের সাথে তার মাধ্যমে যুক্ত মোবাইল ফোনটি কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে তারবিহীন মাধ্যমে যুক্ত আছে এছাড়া অন্য একটি মোবাইল ফোন সরাসরি তারবিহীন মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সরাসরি যুক্ত আছে তো দেখো এখানেও এটাও কিন্তু যুক্ত আছে তার ছাড়া সার্ভারের সাথে সরাসরি যুক্ত আছে কোনো তার কিন্তু নেই হ্যাঁ তারপরও যুক্ত আছে এই মোবাইল ফোনটা তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে অন্য যে শখটি রয়েছে এটি আমরা পূরণ করব পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ